প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে অনেক প্রিয় শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি টুটলি রামার শুরু করছি আজকে তাজা চায়ের আড্ডা আজকে আমার সাথে আছে একজন ভেরি পপুলার রিসাইটার ইনফ্যাক্ট যারা এই দেশে আবৃত্তিকে একটি জনপ্রিয় আর্ট ফর্ম হিসেবে এস্টাবলিশ করেছেন তিনি তাদেরই একজন ইয়েস হি ইজ মাহিদুল ইসলাম মাহি ওয়েলকাম টু মাই শো What a pleasure to see you here. It's so good to see you. Let us start now. Abritti. How did you start the country? In Bangladesh, Abritti is the Jatra. It is the Jatra. It is the Jatra. It is the Jatra. It is the Jatra. We started the Jatra in the Jatra. But the Jatra started the Jatra. We 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 started the Jatra. हासान इमाम एवं बोरिशाल एर निखिल शेन नाजिम मामूद सार ए ए दिर थे के ये यात्रा शुरू एवं अब अवश्य आश्चर्य लालूम रहे थे आशीर दशो के पौर नोबर दशो के शारा बांग्लादेश ये टा पैपोक जनों प्रोजेक्टी शुरू है जाए ना डेट्स फैंटास्टिक आमी जानते अच्छी तुम्हारे पैशन ये आप ब्रिटिक � कि कारण ने उधर उधर मुनादर अब बिती शुने कि तुम्हारे इटा अभी तो थे क्या एक टा प्रेरणा जगत से जामा टक करा उचित इटा जो दी अमी खुबी आमर निजेशो अनुभव एक कथा निजेशो बातों बातों कथा बोली ताले आमर गोलपोट एक तो आला था अमी एक एक श्माय एक एक टा किचु होते चेची एवं एक एक बॉयसे यंग � एकेडमिक विषय में खूबी मेधा भी छात्रों चिल्लम। Very good। किंतु तारुन ने आमर खूब खेला दुलार पति आग्रह हो चिलो। So you are also sports person। आमी किंतु भालो खेलो आर चिल्लम। फुटबॉल, वॉलीबॉल ले। ढाका विषय विद्यालय में आमी दुर्टी मिनी खेलो आर चिल्लम। किंतु आमर पौध बदले दिलो नब्बई। गणतंत्र फ्रीर जन्नो � तोखो ना मैं तोरुन विश्वविद्यालय छात्रो, आमी कोनो दीतियो कोनो चिंता मर माथा आशे नहीं, आमी चौबीस घंटा ये शांतिकृति गांधोलन के साथे काज करते थे तोखोन। Fantastic। एवं आमी होटा ताबिशकर कर लाम जे आमी, आमर उन्नो शब पुरी चौय थे के शांतिकृतिक कोड मी बा एक जन शिल्पी शबे आमर पुरी चौय टा शब्दे � आमर शे तोरुन बॉय शे तोरुन कंठेर को बिता जाकोन मानुष को उद्दीप्त करतो आंदोलितो करतो एवं तादेर जे आमर प्रति जे भालो वर्षा तादेर जे कोडोता ली तादेर जे श्यामतन शे ही भालो वर्षा बंधन टा पृथ्वीर आरकुनो शक्ति बा आरकुनो किचु औरते के शक्ति चली होते पारे मा ए जे आप बित्ति कोरा रिसाइट कोरा � तेमोनो भीबाबोग बात तेमोन प्रशिक्षक चिलेन ना तबे कि निजे निजे थे क्या ही जार निजोर शिक्षक नहीं तार शिक्षक की दुश्वाई तो आमर आदर्श चिलो ये देशेर शे प्रतिदिन जाशा जारा शिष्मोए कर आवृत्तिकर गोला मुस्तफा हसन निमा माशा बदला कामलासन मंजू शिमोन एनालिसिस कोड़ा, आमर कौन अंकशों टुकु भालो लगते हैं? बालो क्या नो भालो लगते हैं? बालो एवं अवश्य ही कौन अंकशों टुकु भालो लगते हैं ना क्या नो लगते हैं ना? आमर आप रतिव शेखार जोनो आमर शकुल कृतक गोता आमर आग्रह शिल्पी देख रहे थे। तार पड़े आम दश बच्चों बाय एक जू को भावे शादुना कर नब्बे दशों के मंचना तो किस शक्ति जुकतो चिल्लम नाट्टो के नो तारीका नाम आमर लीडर तो मंचना तो करते कि आमी ऑने एक नाम दोनों एक बोध शिल्पो तत्त्व आमी और जोन करते थे एवं जी विषय गुला आमी परोवर्ती थे आवृत्ति मुद्दे आमी प्रयोग करते थे जी भावे ये आवृत्ति टा ऑने एक बेशी मानुषिर कासे प्रचलित तो होते हैं ना कि ना अमर अनेक बेशी एगी आते हैं बा हाउ डू यू डिफरेंशिएट आमी अमर तारुनेर कथा जो दी बोली आमी शोमित्रो राबिती सुने थी शोमित्रो चटवधर राबिती सुने थी पार्थोगोश उनमी माला बोशु जगन्नाथ बोशु तादेर राबिती सुने थी आमा के तोरुन बाशे आकृष्ट करते हैं अभी मुक्त हो गए थे 
আমি এখনো কথা জানতে চাচ্ছি একটু এখন তো আমাদের দেশেই অনেক অনেক মানে শ্রদ্ধাবাজন শিল্পী আছেন এবং আমি কিন্তু আমাদের দেশের আবৃত্তির ভক্ত আমাদের দেশের আবৃত্তি শিল্পীদের আবৃত্তি নির্মাণ আবৃত্তির প্রয়োগ এটাতে আমি বেশি শ্রদ্ধাশীল কারণ আমি আমার যে কবিতাটি উপস্থাপন করা হচ্ছে সেই কবিতার যে প্রেক্ষাপটে লেখা সেই কবিতায় বিধৃত যে অনুভূতি তার যে প্রয়োগ এগুলো অনেক নিখুঁত আমাদের দেশের শিল্পীদের পশ্চিমবঙ্গের আবৃত্তিতে আমি অতটা সন্তুষ্ট এখন হতে পারি না কোথাও কোথাও অনেক বেশি অতিটা নাটকীয়তা অনেক সময় একঘেমি ধরায় এবং এ কথা বলা আমার ঠিক হবে কিনা তবু আমি বলছি যে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা উচ্চারণ শুদ্ধ উচ্চারণ আর আমাদের দেশের শুদ্ধ উচ্চারণ অনেকটাই আলাদা আমি এখন তোমার একটা আবৃত্তি শুনতে চাই উইচ আই এম লুকিং মানে ডাইং টু হিয়ার সো এরপরে আবার কল্প করব আমার অনেক প্রিয় কবি রয়েছে কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানে বলো প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাতে চাই আমার অন্যতম প্রিয় কবি সৈয়দ শামসুল হক ওনার কবিতা তার একটি রোম্যান্টিক কবিতা দিয়ে ও ফ্যান্টাস্টিক ওকে বলো কবিতার নাম নিজেকে ঠিক তোমার জন্য সকলেই কিছু না কিছু করছে তৈরি করছে বাড়ি কেউ জাহাজ কেউ তরু বাড়ি তাদের সব তৈরি হয়ে গেছে তাদের বাড়ি তাদের জাহাজ আর তরু বাড়ি এখন তারা বাস করছে সাজিয়ে তুলছে বাড়ি এখন তারা জাহাজ নিয়ে চলে যাচ্ছে দূরে আবার দেশে ফিরে আসবে বলে এখন তারা যুদ্ধ করছে একটা কিছু বাঁচিয়ে রাখতে তুলে ধরছে নিজের হাতে বানানো তরু বাড়ি কিন্তু আমার নিজেকেই তো তৈরি করা শেষ হলো না শেষ হলো না যে তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে হাত ধরতে পারি আমার দুটো হাত ছিল সে অনেক আগেই কাটা গেছে আমার দুটো পা ছিল সে অনেক আগেই ভুলে গেছে হাঁটা আমার দুটো চোখ ছিল অনেক আগেই নগ্ন রোদ পুড়িয়ে দিয়ে গেছে চোখের তারা আমার যে মনে একটা স্তবের কিছু উচ্চারণ ছিল সেই মনের মধ্যে এখন শুধু স্তব্ধতার পিঁপড়েগুলোর অনবরত চলা তার ভেতরে তুমি হঠাৎ করে তুমি তোমার মতো যে আছে যার তার দরকার কি বাড়ি কিংবা জাহাজ তর বাড়ি তুমি তার বাসা এবং দূরে যাবার যান এবং বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যখন যা দরকার তো তুমি সেই ব্যক্তিগত তীক্ষ্ণ তর বাড়ি কিন্তু আমার নিজেকেই তো তৈরি করার শেষ হলো না শেষ হলো না যে তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে হাত ধরতে পারি যে পা বাড়িয়ে সঙ্গে যেতে পারি যে চোখে আবার স্বপ্নগুলো জমা রাখতে পারি তোমার যদি ইচ্ছে থাকে তো ইচ্ছে দিয়েই পারি আমি সব তোমার জন্য তৈরি করতে পারি না হয় অনেক দেরি হয়েই গেছে তবু এখনও তো পারি আগের মতোই পারি যেমন লোকে বানায় বাড়ি জাহাজ তর বাড়ি আমি আবার নিজেকে ঠিক তোমার জন্য তৈরি করে হাত বাড়াতে পারি এবং সঙ্গে নেবার জন্য আবার পা বাড়াতে পারি 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 অপূর্ব What a romantic আবৃত্তি তুমি কি সুন্দর করে বলেছ জানতে যাচ্ছে যে বিদেশে ইউরোপ আমেরিকাতে অনেক ভয়েস ওভার করে অনেক বিভিন্ন ডকুমেন্ট্রি তারা অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন তারা ভয়েস দেয় কিন্তু আবৃত্তি করা বা আবৃত্তি নিয়ে একটা বই লেখা বা আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট থিঙ্ক ওরকম প্রচলন আছে ওখানে বিদেশে অ্যাম আই রাইট অ্যাম আই রং প্রত্যেকটা দেশ প্রত্যেকটা সংস্কৃতি তো একটু ভিন্নতা থাকবেই হ্যাঁ ইউরোপ আমেরিকাতে আমার জানা মতে যে আবৃত্তির অনুষ্ঠানগুলো হয় সেখানে কবিরাই কবিতা পাঠ করেন ভয়েস আর্টিস্ট যারা রয়েছেন তারা নানা রকম ডকুমেন্ট্রি ফিল্মে ভয়েস দিচ্ছেন বা সেটা তো অবশ্যই তার পেশার অংশ হিসেবে আমাদের দেশেও কিন্তু এই সুযোগটা রয়েছে আর আমাদের দেশের আবৃত্তি শিল্পীদের অ্যালবাম একটা সময়ে কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যেত জনপ্রিয় ছিল এখন একটু পরিবর্তন এসেছে ডিজিটাল যুগের কারণে কিন্তু আমরা নব্বইয়ের দশকে তারপর দুই হাজার দুই হাজার দশ দেখেছি আশির দশকে দেখেছি প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আবৃত্তি সিডি থাকতো তো সেটা তো আমাদের দেশেরই শিল্পীদেরই অর্জন সেটার পেছনের কারণটা আমার মনে হয় যে 
আমাদের দেশের মানুষের আবেগ বেশি তারা যে শিল্পীকে ভালোবাসেন তার সব কিছু সিডি সংগ্রহ করতে চান আর একটি কারণ রয়েছে আমাদের দেশের কবিতায় আমাদের মাটিও মানুষের কথা আমাদের ভাষা আন্দোলনের কথা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা যে ভাবে বিদ্রিত হয়েছে সেসব কথা আমাদের দেশের সব মানুষেরই মনের কথা সে কারণে কিন্তু আমাদের দেশে এই আবৃত্তিকারদের অ্যালবাম প্রকাশ করার আগ্রহ এবং মানুষের সংগ্রহের আগ্রহ আবৃত্তি এক স্বতন্ত্র শিল্প বাংলাদেশে এটা অ্যাবসলিউটলি একটা ডিফারেন্ট আর্ট এর কিছু ফর্ম আছে এর এর অ্যাপ্লিকেশান আছে আবৃত্তি একটা স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে শুধু বাংলাতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে এটা আমাদের অর্জন এটা আমাদের ভালো লাগার এবং অহংকারের বিষয় পেশা হিসাবে আবৃত্তিকে কি নেওয়া যায় না যে কোনো শিল্প মাধ্যম টিকে রাখার জন্য শিল্পকে বা টিকে রাখার জন্য এবং শিল্পীকে বেঁচে থাকার জন্য অনেক সংগ্রাম করতে হয় একজন শিল্পীকে অনেক বেশি চর্চা সাধনার মধ্য দিয়ে যেতে হয় অন্য যে কোনো শিল্প মাধ্যমের থেকে আমি বলবো একটু বেশি এবং আমি মনে করি সবচেয়ে মেধাবীদের শিল্প চর্চার জায়গা এটি কিন্তু সেই মেধাবীদের এই শিল্পে টিকে থাকার জন্য অবশ্যই তার পেশাদারিত্বের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু পেশাদারিত্ব তো অনেকগুলো বিষয় যুক্ত রয়েছে সে কারণে এই মেধাবীরা কিছুদিন এই চর্চাটা করার পরে তারা পথ বদলে অন্য মাধ্যমে চলে যাচ্ছে অন্য মাধ্যম অভিনয় সংবাদ পাঠ সাংবাদিকতা তুমিও তাই করছো আমি তা করছি না আমি তো সত্য যে কঠিন কঠিনের ভালোবাসিলাম তুমি সেটাই আছো কখনো করে না বান্ধব বাট ইউ ডু ডু ভয়েস ওভার আমি আবৃত্তিকে পেশা হিসেবে নিয়েছি কিন্তু আমি জানি কত বেশি সংগ্রাম এখানে রয়েছে এবং আমাকে করতে হচ্ছে এবং কত বেশি সাহস এবং কত বেশি শক্তি দরকার এই শক্তি অন্য শক্তি না এই শক্তি রাজনৈতিক শক্তি নয় অর্থের কত এই শক্তি আত্মার শক্তি আবৃত্তি পরিবেশন করে বাংলাদেশে ঢাকা শহরে রাজধানীর শহরে বসবাস করবার মতো অর্থ উপার্জন করা এখনো সম্ভব নয় তবে একজন আবৃত্তি শিল্পী আবৃত্তি পরিবেশন করবার পাশাপাশি প্রশিক্ষণে কাজ করতে পারেন ওকে সারা দেশে শুদ্ধ উচ্চারণ শিখবার জন্য মানুষের মধ্যে এখন একটা ব্যাপক তাড়না রয়েছে তিনি উপস্থাপনা করতে পারেন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করতে পারেন তিনি ধারা বর্ণনা করতে পারেন একজন আবৃত্তি শিল্পী বিজ্ঞাপন শিল্পে ভয়েস ওভারে কাজ করতে পারেন বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন এই সব করে একজন আবৃত্তি শিল্পী এই সার্ভাইভ করতে পারেন কঠিন একটু কঠিন অনেক কঠিন বাট নাও আরেকটা কবিতা হতেই হবে এবার একটু রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ি রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা ভাবিনি সম্ভব হবে কোনো দিন আগে ওকে বারবার দেখেছি লাল রঙের শাড়িতে ডালিম ফুলের মতো রাঙা আজ পড়েছে কালো রেশমের কাপড় আঁচল তুলেছে মাথায় দোলন চাপার মতো চিকন গৌর মুখখানি ঘিরে মনে হলো কালো রঙের একটা গভীর দূরত্ব ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চারদিকে যে দূরত্ব সরষে খেতের শেষ সীমানায় শাল বনের নীলাঞ্জনে থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গামফির যে হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে আমায় করলে নমস্কার সমাজ বিধির পথ গেল খুলে আলাপ করলেন শুরু কেমন আছো কেমন চলছে সংসার ইত্যাদি সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ পার হওয়া চাহনিতে দিলে অত্যন্ত ছোট দুটো একটি জবাব খুনোটা বা দিলেই না বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায় কেন এসব কথা এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা আমি ছিলাম অন্য বেঞ্চিতে ওর সাথীদের সাথে এক সময়ে আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে মনে হলো কম সাহস নয় বসলুম ওর এক বেঞ্চিতে গাড়ির আওয়াজের আড়ালে বললে মৃদু সরে কিছু মনে করো না সময় কোথা সময় নষ্ট করবার আমাকে নামতে হবে পরের স্টেশনে দূরে যাবে তুমি দেখা হবে না আর কোনো দিনই তাই যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে শুনব তোমার মুখে সত্যি করে বলবে তো আমি বললাম বলব বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে সুত হল আমাদের গেছে যেদিন একেবারেই কি গেছে 
কিছুই কি নেই বাকি একটুকু রইলেন চুপ করে তারপর বললেন রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে খটকা লাগলো কি জানি বানিয়ে বললেন নাকি ও বললে থাক এখন যাও ওদিকে সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে আমি চললেম একা সত্যি ভালো লাগলো একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি যে যখন তোমরা আবৃত্তি করো হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন কারণ অনেক সময় দেখি যে সত্যি প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছেই না কানে বাজে নাকি আর গলা শটটাও একটা একদম ভালো না গলা কিন্তু আবৃত্তি করে যাচ্ছে হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট মানে কণ্ঠস্বর চর্চা শুদ্ধ উচ্চারণ শেখা এটা আবৃত্তির প্রাথমিক পাঠ দ্যাটস নট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা আগে শিখে তারপরে আবৃত্তি চর্চা শুরু করতে হবে ওকে তারপর তারপর যখন আমি আবৃত্তি শিখতে আসব এখানে একটা বিশাল জগৎ রয়েছে আবৃত্তি নির্মাণের কলা কৌশল তার বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা তার বোধ সমাজ চেতনা একজন আবৃত্তি শিল্পীকে অনেক বেশি জানতে কারণ একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী তারও সমাজ চেতনা রয়েছে তিনি তো তার পুরোটা মেধা সময় দিচ্ছেন শুধু রবীন্দ্রনাথের উপরে সত্যি কিন্তু আবৃত্তি শিল্পী সবার তাকে রবীন্দ্রনাথ জানতে হচ্ছে তাকে নজরুলকে জানতে হচ্ছে তাকে জীবনানন্দ দাসকে জানতে হচ্ছে যে একটা মুক্তিযুদ্ধের কবিতা যদি একজন নবীন আবৃত্তি শিল্পী আবৃত্তি করতে চান তাকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটাও জানতে হচ্ছে জি ভাষা আন্দোলনের কবিতা পড়তে গেলে তাকে সাতচল্লিশ থেকে বান্ন পর্যন্ত তাকে জানতে হচ্ছে তা না হলে যে আবৃত্তি হবে শ্রোতাকে স্পর্শ করবে না সুতরাং তাহলে আবৃত্তির উচ্চতর প্রশিক্ষণে এসে আপনাকে যা জানতে হচ্ছে সেটা হলো বোধ কবিতার ভাষা বোঝা কবিতার ইনার মিনিংসটা বোঝা শুধু বুঝলেও হবে না তার একটি স্পর্শকাতর হৃদয় থাকতে হবে তারপরে আপনাকে কতগুলো চ্যালেঞ্জ পাওয়া চর্চা করতে হবে অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে সেই জন্য এই কাজটা আবৃত্তির সবচেয়ে বেশি আর আর নানা রকম কলা কৌশল তো রয়েছে কবির যে ইনার মিনিং কবির যে ইম্প্রেশন কবিতা বিদ্ধিত্ব যে বক্তব্য সেটা ঠিক রেখে আপনি থেকে নতুন মাত্রা যুক্ত করতে হবে সেখানে রয়েছে টোন ইন্টারনেশন মডুলেশন ক্লাইম্যাক্স অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স অনেক বিষয় রয়েছে এবং সবগুলোকে পরিমিতভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করা একজন বিশেষজ্ঞ রন্ধনশিল্পীর মতো কোনোটা একটু পরিমাণ বেশি কম হলে তো সেটি খাওয়া যাবে না আমি একজন আবৃত্তি শিল্পী হিসেবে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দর্শকের ভোক্তা শ্রেণীর টেস্ট লেভেল শিল্পী তৈরি করবে সমাজ বা সময় না অর্থ না স্পন্সার না এই জায়গায় যদি আমরা একটু শক্ত হতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের উৎকর্ষ হবে আমাদের উন্নতি হবে তুমি অনেক দেশ বিদেশে আবৃত্তি করে আসো তো ওরা তারা কি ধরনের আবৃত্তি শুনতে চায় রোম্যান্টিক নাকি দেশপ্রেমী বিকজ অবভিয়াসলি দূরে থাকলে তখন দেশের প্রতি একটা আলাদা টান হয়ে যায় যদি আপনি একটু ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চান যেহেতু একজন মানুষ অনেক দিন প্রবাসে থাকেন এবং দেশের যখন একজন শিল্পীকে পান তারা তাদের আবেগ কিন্তু অনেক বেশি তারা সব ধরনের কবিতা শুনতে চান এবং বড় একটা অংশ আমাদের ভাষা আন্দোলনের কবিতা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কবিতা শুনতে চান তো একটা আবৃত্তি দিয়ে শেষ করতে চাই এখন তোমার যেটা পছন্দ আমি তোমাকে কোনো কিছু বলবো না বিকজ ইউ আর ডুইং সো বিউটিফুলি যে আমি আর কি বলবো সো তুমি একটা শেষ আবৃত্তি শুনিয়ে দাও আমাদেরকে সুভাষ সরকারের কবিতা কবিতার নাম শাড়ি বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা অষ্টমঙ্গলায় ফিরে এসে আরও ছটা এত শাড়ি এত শাড়ি সে এক জীবনে দেখেনি আলমারির প্রথম থাকে সে রাখল সব নীল শাড়িদের হালকা নীল একটাকে জড়িয়ে ধরে বলল তুই আমার আকাশ দ্বিতীয় থাকে রাখল সব গোলাপিদের একটা গোলাপিকে জড়িয়ে সে বলল তোর নাম অভিমান তৃতীয় থাকে তিনটি ময়ূর যেন তিন দিক থেকে ছুটে আসা সুখ তেজপাতা রং যে শাড়িটার তার নাম দিল বিষাদ সারা বছর সে শুধু শাড়ি উপহার পেল এত শাড়ি এত শাড়ি সে কি করে পড়বে এক জীবনে কিন্তু না বছর যেতে না যেতেই ঘটে গেল সেই ঘটনাটা সন্ধ্যের মুখে মেয়েটি বেরিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে চাইনিজ খেতে কাপড়ে মুখ বাঁধা তিনটি ছেলে এসে দাঁড়ালো স্বামীর তলপেটে ঢুকে গেল বারো ইঞ্চি উপর থেকে নিচে নিচে নেমে ডান দিকে যাকে বলে এল পরে রইল খাবার চিলি ফিস থেকে তখন ধোঁয়া উঠছে এর নাম রাজনীতি বলেছিল পাড়ার লোকেরা বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা একদিন দুপুরে শাশুড়ি ঘুমিয়ে 
সমস্ত শাড়ি বের করে সে উড়িয়ে দিল ছতালার বারান্দা থেকে নিচের পৃথিবীতে শাশুড়ি তাকে পুড়িয়ে দিয়েছেন সাদা থান উনিশ বছরের একটা মেয়ে শেখা কিন্তু সেই থানো এক ছটকায় খুলে নিল তিনজন পাড়ার মোড়ে একটি সদ্য বিধবা নগ্ন মেয়ে রাস্তায় দৌড়ছে আর চিৎকার করছে বাঁচাও 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 পেছনে তিনজন সে কি উল্লাস নির্বাক পাড়ার লোকেরা বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা অষ্টমঙ্গলায় ফিরে এসে আরও ছটা তাসমায় হাট বাস্তবে এরকম হয় দর্শক এনটিভির নিয়মিত আয়োজন তাজা চায়ের আড্ডা যেখানে শেষ করছি আপনারা তাজা চায়ের আড্ডা বা এনটিভির অন্য কোনো প্রোগ্রাম দেখতে চাইলে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এনটিভি বিডি ডট কমে আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে ততদিন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর এনটিভির সাথেই থাকবেন